And Brother Fred? The message is entitled El mensaje se titula Living Life to the Fullest. Vivir la vida en plenitud. In Deuteronomy chapter 30, 19. En Deuteronomio 30, 19. God said, I set before you this day life and death. Eh, Dios dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Choose life. Escoge, pues, la vida. And perhaps a, a better a decision for you to make. Y tal vez una mejor decisión que tú pudieras hacer is to choose abundant life. Es elegir vida abundante. Versus just a mere existence. Uh, say it again. Rather than just existing. Más que solo existir. So that is set before us every day. Y eso se nos pone delante cada día. Are we going to have life or just existing? Vamos a tener vida o solo vamos a existir. And God wants all of us to have the abundant life. Y Dios quiere que todos nosotros tengamos vida abundante. Jesus came to give us abundant life. Jesús vino a darnos vida en abundancia. But many Christians are satisfied. Pero muchos cristianos solo se satisfacen. Just existing. Con solo existir. Getting up in the morning and doing their chores. Se levantan en la mañana, hacen sus tareas. Uh, going to work. Van al trabajo. Coming home and doing their chores. Regresan a casa, hacen sus quehaceres. And then going to sleep and then starting all over the next day. Y luego se van a dormir y otra vez al día siguiente lo mismo. That's just an existence. Eso es solo existir. That's not the abundant life Jesus came to give us. Esa no es la vida abundante que Jesús nos vino a dar. I want to say that God uses his word and his spirit to give us life. Les quiero decir que Dios usa su palabra y su espíritu para darnos vida. We know from Psalm 33:6. Sabemos del Salmo 33:6 that he created the universe with his word and with his breath. Que él creó el universo con su palabra y su soplo, su aliento. See, the breath is the spirit of God. El aliento es el espíritu de Dios. Uh, you can't speak words without breath. No puedes hablar palabras sin el aliento. Uh, tell the Lord. Dile al Señor. Gracias por tu vida. Gracias por la vida. Thanks for life. Mm -hmm. And put your hand over in front of your uh, mouth and let the wind blow on it and say it again. A ver, pongan su mano aquí delante de su boca y para que sientan su aliento y díganlo otra vez. You, you will see that the breath comes when you form the words. Digan otra vez, gracias, Señor, por la vida. Y ustedes van a sentir cómo sale el aliento. So you cannot distinguish the word from it, the Spirit of God. Y no van a poder distinguir entre la palabra y el Espíritu de Dios. They work together. Funcionan juntos. And bring you life. Y te traen vida. If we only have the word and no spirit, there's destruction. Si, si solamente tuviéramos la palabra y no tuviéramos al Espíritu, entonces eso es destrucción. Y si solo estuviera, tuviéramos el Espíritu y no tuviéramos palabra, también es destrucción. Son los dos juntos funcionando que nos trae vida. God said in Isaiah 55, 10 and 11. En Isaías 55, 11 y 12. 
as the rain and the snow come down from heaven. Dice que así como la nieve y la lluvia caen del cielo. And water the earth. Y dice mojan la tierra. And produce the trees and the flowers. Y hacen que se produzcan los árboles y las flores. And seed for the sower. Y le dan semilla para el que siembra. And bread for the eater. Y eh, pues dan eh, pan para comer. So is my word that comes out of my mouth. Así es mi palabra que sale de mi boca. It will not return to me empty. No va a regresar a mi vacía. But it will produce what I desire it to produce. Sino que va a producir lo que yo deseo que produzca. And it will be successful to fulfill my purpose. Y va a tener éxito en cumplir mi propósito. So it's the word that comes by the breath of the Spirit of God. Así que es la palabra que viene por el aliento del Espíritu de Dios. So let's first look at the word of God and the life that is in the word. Veamos primero la palabra de Dios y la vida que hay ahí. In John chapter 1 verse 4. Y en Juan 1 4. Says that. In the beginning was the word. Dice que en el principio era el verbo. And the word was God. Y el verbo era Dios. And in him is life. Y en él hay vida. So the word of God has life in it. Así que la palabra de Dios tiene vida ahí. And the word became flesh and we know him as Jesus. Y la palabra se hizo carne y la conocemos como Jesús. And Jesus said in John 11, 25. Y Jesús dijo en Juan 11, uh, 35. Yes. En Juan 11, 35. That I am the resurrection and the life. Yeah. Dice yo soy la resurrección y la vida. So Jesus is the living word. Así que Jesús es la palabra viviente. And he is the resurrection and the life. Y, que, y él es la resurrección y la vida. And he also said in John 14, 6. También lo dijo en, en Juan 14, 6. I am the way, the truth, and the life. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. So, it's very important that we have the word in our life. Así que es muy importante que tengamos la palabra en nuestras vidas. But, you know, a lot of people are just hearers of the word. Mm. Y algunos solamente son oidores de la palabra. And they do, they deceive themselves. Y se engañan a sí mismos. Because they're not doing the word. Porque no están haciendo la palabra. So when we hear the word and do the word, we are producing life. Cuando hacemos, oímos la palabra y la llevamos a cabo, estamos produciendo vida. So, secondly, let's look at life in the spirit of God. El segundo es, veamos eh, la vida en Job, el Espíritu. Oh, I'm sorry. Job 33, 4. En Joé, uh, en, which one, which book? Job, Job. The, old, the oldest book. Job. Okay. J-O-B. Um, what would it be in Spanish? I don't know. I mean, oh, okay. J. Can you spell it? J. J-O-B. Oh, oh yes. Okay. Uh, chapter? Uh, 33. 33. Oh. En Juan, en, perdón, en Job 33, 4. It said, the Spirit of God made me. Dice, el Espíritu del Señor me hizo. And by the breath of the Almighty, I have life. Mm, mm. Y por el aliento del Todopoderoso, yo tengo vida. So it's by the Spirit of God that we have life. Así que es por el Espíritu de Dios que tenemos vida. Let's look at uh, three verses in Romans chapter 8. Veamos tres versículos en Romanos capítulo 8. Verse 6 says, to be carnally minded is death. 
Dice eh, eh, el versículo 6 en, en Romanos 8 que eh, tener un uh, algo carnal eh, es muerte. But to be spiritually minded is life and peace. Pero tener una mente espiritual es vida y paz. So we have to renew our mind to have this life. Así que tenemos que renovar nuestra mente para tener esta vida. Verse 13 says, y en, verse 13, en el versículo 13, uh -huh. says that we have to crucify the deeds of the flesh. Uh -huh. Dice que tenemos que crucificar los hechos de la carne. To have life. Para tener vida. So we, there are things that we need to do. Hay cosas que necesitamos hacer. To have life. Para tener vida. And we can have it more abundantly. Y podemos tenerla mucho más en abundancia. Verse 10 says. Y el versículo 10. That if we have Christ. Dice que si tenemos a Cristo. Then our spirit is alive. Entonces dice que nuestro espíritu tiene vida. So where does the life reside? Entonces, ¿dónde reside la vida? It resides in our spirit man. Mm. En nuestro hombre interior. It does not reside in our intellect. No reside aquí en nuestro intelecto. Okay, I want to give three practical keys. Les voy a dar tres eh, claves prácticas. To increase the life in you. Para incrementar la vida en ti. We know that life comes from the word. Sabemos que la vida viene de la palabra. And we know it comes from the spirit. Y sabemos que viene del espíritu. But we can increase it. Pero la podemos aumentar. And this is the first key. Y esta es la primera eh, clave. And it's the most important key. Y la más importante. When Jesus was talking to the woman at the well in Samaria, cuando Jesús estaba hablando con la mujer ahí en el pozo en Samaria, his disciples went to get food. Sus discípulos fueron a comprar alimento. And uh, after the woman left to go evangelize, después de que la mujer se fue a evangelizar, uh, the disciples asked Jesus uh, if he wanted to eat. Los discípulos regresaron y le preguntaron a Jesús si quería comer. And he said, my food is to do the will of the Father. Y él dijo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. And accomplish his work. Y eh, llevar a cabo su palabra. So, the first thing we can do to increase the word. Así que lo primero que podemos hacer para incrementar la vida. To increase life is to. Do the will of the Father. Es hacer la voluntad del Padre. And finish his work. Y completar su obra. If we are not doing the will of the Father. Si no estamos haciendo la voluntad del Padre. We are here and not a doer. Somos solamente oidores y no hacedores. We are deceiving ourselves. Nos estamos engañando a nosotros mismos. But as you do the will of the Father, Pero mientras tú hagas eh, la voluntad del Padre, you increase, you increase the life of God in you. Entonces aumentas, incrementas la vida de Dios en ti. This is the second key. Y esta es la segunda clave. To find a, and connect with apostles and prophets. Es encontrar y conectarse con apóstoles y profetas. And I want to give three verses here. Y les quiero dar tres versículos aquí. Uh, 1 Corinthians 12, 28. 1 Corintios 12, 28. Says that there's an order in God's kingdom. Dice que hay un orden en el reino de Dios. First are apostles and second are prophets. Primero son los apóstoles y luego los profetas. And so, when I saw that verse, y cuando yo vi ese versículo, I, I realized it was important for me to connect with apostles and prophets. Yo me di cuenta que era importante que yo me conectara con apóstoles y profetas. I, I looked 
uh, in local congregations for apostles and prophets. Y yo empecé a buscar apóstoles y profetas en, en las congregaciones locales. Because I didn't know where to look. Porque yo no sabía dónde buscar. And I didn't know what they would look like. Ni sabía cómo eran. So I was comfortable in local congregations. Así que yo estaba muy cómoda, cómodo en las congregaciones locales. So we joined ourselves to local congregations. Nos unimos a congregaciones locales. We completely immersed in those congregations. Mm -hmm. Y nos sumergimos completamente en esas congregaciones. But the first one, the Lord said to me. Pero en la primera Dios me dijo. This pastor is just feeding pablum to the people. Este pastor solamente está, uh, what, what do you mean with that? No, no nourishment for infants. Oh, It's food okay. for infants. Solo le está dando alimentos de bebé a los congregantes. And even on the door, it said full gospel. Y aún en la puerta, en la entrada decía evangelio completo. They were not related to apostles and prophets. No estaba relacionado con apóstoles y profetas. And they were starving the people. Y estaban eh, ten, poniendo a la gente eh, a, a que careciera de alimento. Tenía hambre la gente. So I had to leave that congregation. Así que tuve que dejar esa congregación. The second uh, congregation I joined. La segunda congregación a la que me uní. Now all three of these congregations look very prosperous. Y, y las tres congregaciones estas se veían muy prósperas. They, they, uh, said they were full gospel. Ellos decían que tenían evangelio completo. They were attracting a lot of new people. Y, y jalaban, atraían mucha gente nueva. And they were building new buildings. Y estaban construyendo nuevos edificios. And so we were helping them build buildings. Y les estábamos ayudando a construir edificios. We were teaching the youth and the adults. Estábamos enseñando a los jóvenes y a los adultos. But in the second one, the Lord said to us. Pero en la segunda, el Señor nos dijo. You have to leave or die. Tienen que irse o mueren. Because they don't believe in healing. Porque ellos no creen en sanidad. See, What this series is about is for us to tell you our life. Esta serie es para que les digamos sobre la vida. So that the things we have learned in the ministry. Las cosas que hemos aprendido en el ministerio. We want to pass that along to you. Nosotros queremos transmitírselos. We don't want you to make the same mistakes we made. No queremos que ustedes cometan los mismos errores que nosotros. So we joined a third congregation. Así que nos unimos a la tercera congregación. We, we got involved in the congregation. Nos involucramos en la congregación. Help build a new building. Y ayudamos a construir un nuevo edificio. <laughs> And participate in the programs. Y participamos en los programas. But the Spirit of God said to me, Pero el Espíritu del Señor me dijo, These people are starving. Esta gente se está muriendo de hambre. Emaciated. They are emaciated. What, what do you mean with that? They're starving. They're starving. <laughs> okay. <laughs> But, <laughs> tienen hambre, tienen hambre. But he said a word that wasn't even in my vocabulary. Right, right. Pero... But, but and that word wasn't in your vocabulary. That, It wasn't that's even what in my vocabulary. No. Pero esas palabras que el Señor nos decía ni siquiera estaban en nuestro vocabulario. We were seeking apostles and prophets. Nosotros estábamos buscando apóstoles y profetas. Because we were diligent in seeking the apostles and prophets. Pero, pero como fuimos diligentes en buscar a los apóstoles y profetas. The Lord miraculously joined us to apostles and prophets. Amen. Entonces el Señor milagrosamente nos unió a apóstoles y profetas. Because he said, if you seek, you will find. Hallelujah. Porque la palabra dice, si tú buscas, encuentras. 
We were seeking in all the wrong places. Estuvimos buscando en los lugares equivocados. But God was merciful to us. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. And connected us with apostles and prophets. Y nos conectó con apóstoles y profetas. Like Lanny and Michael and Doug. And many Como others. Lanny, Michael, Doug y otros más. And that's how we got connected with apostles and prophets. Así es como nos conectamos con apóstoles y profetas. They lived hundreds of miles from us. That's right. Ellos vivían bien lejos de nosotros. But we knew our destiny depended on us finding apostles and prophets. Pero sabíamos que nuestro destino dependía de conocer e encontrar esos apóstoles y profetas. Because they're first and second in the kingdom. Porque son los primeros y segundos en el reino. Ephesians 2.20 says that they lay the foundation. En Efesios 2.20 dice que ellos son los que ponen el fundamento. Mm -hmm. And Ephesians 3.5 says they have a revelation that other people do not have. Y Efesios 3.5 dice que ellos tienen la revelación que otros no tienen. So until we found apostles and prophets. Y hasta que encontramos apóstoles y profetas. We had limitations on us. Teníamos limitaciones. Some of the limit, some of these limitations were the things that we put on ourselves. Y algunas de esas limitaciones eran las que nosotros poníamos en nosotros mismos. And some of the limitations were what other people said we could do and what we couldn't do. Y otras limitaciones eran lo que la gente decía que podíamos o no hacer. But when we connected with apostles and prophets. Pero cuando nos conectamos con apóstoles y profetas, they blew the lid off of those constraints. Ellos quitaron todas esas limitaciones. Now we're unlimited. Ahora somos sin límite. We can go anywhere in the world. Podemos ir a cualquier parte del mundo. And do whatever God send, sends us to. Mm -hmm. y, y hacer y ir a, a donde el Señor nos envíe. It was so important for us to see the apostles and prophets. Eh, fue muy importante para nosotros ver a los apóstoles y profetas. Because our calling is to the nations. Porque nuestro llamado es a las naciones. We bring revival fires to the nations. Traemos avivamiento de fuego a las naciones. And although we connected with apostles and prophets who were hundreds of miles away, Y aunque nos conectábamos con apóstoles y profetas que vivían muy lejos de nosotros. We, now we raise up apostles and prophets all over the world. Amen. Ahora nosotros levantamos apóstoles y profetas por todo el mundo. So it's very important for you to be connected to the right people. Así que es muy importante que tú estés conectado con las personas correctas. And you will only know that by the Spirit of God. Y solo lo sabes por el Espíritu de Dios. And the Spirit will give you life. Y el Espíritu te va a dar vida. Okay. There's one other thing about the apostles and prophets. Hay otra cosa más sobre los apóstoles y profetas. They have the authority given to them by the Lord. Ellos tienen autoridad que se les dio por el Señor. To release destiny. Para soltar destino. And that's exactly what we needed. Y eso es exactamente lo que necesitábamos. We needed to be released and separated. <coughs> necesitábamos ser liberados y separados. For the work that God had for us. Para el, el, la obra que Dios tenía para nosotros. <coughs> but so many pastors. Pero muchos pastores. Once they get you in there. Ya que te tienen ahí. They want you to stay in there. Quieren que permanezcas ahí. They want you to do what they need you to do. Ellos quieren que hagas lo que ellos necesitan. And it's wonderful to be a servant. Y es maravilloso ser un siervo. But it's also very important for you to know what your purpose is. Pero también es muy importante que tú sepas cuál es tu propósito. And if your purpose and your calling y si tu propósito y llamado is to 
to apostle or prophet. Es ser apóstoles o profetas. Then it's very difficult to stay in one place. Es entonces difícil permanecer en un solo lugar. Because you're called to the whole body. Porque eres llamado a todo el cuerpo. You're called to the body in Mexico. Eres llamado al cuerpo en México. In Guatemala. En Guatemala. In Colombia. En Colombia. In Argentina. En Argentina. In the United States. En los Estados Unidos. In China. En China. Because you're called to the body of Christ. Porque eres llamado al cuerpo de Cristo. And so apostles and prophets will release you to do that. Y los apóstoles y profetas van a hacer, eh, van a liberarte para hacer eso. Okay. Okay. I'm talking about three practical ways to increase your life. Estoy hablando de tres eh, claves prácticas para incrementar vida en ti. First, do the will of the Father. Primero, hacer la voluntad del Padre. Second, connect with the right people. Segundo, conectarse con la gente correcta. In particularly, apostles and prophets. En particular, con apóstoles y profetas. Who will help you find and discover your potential. Hmm. Quienes te van a ayudar a descubrir, a encontrar y descubrir tu potencial. And equip you and train you. Y equiparte y entrenarte. To do the work of the kingdom para hacer la obra del reino and release you to your destiny y, li, y, y soltarte a tu destino and the third way to increase spiritual life y la tercera clave para aumentar la vida espiritual is sowing and reaping es sembrar y cosechar second corinthians 9 chapter 6 en segunda de corintios 9:6 Says if you sow sparingly, you reap sparingly. Dice que si siembras escasamente, cosecharás escasamente. But if you reap, if you sow generously, you will reap generously. Si tú siembras generosamente, generosamente cosecharás. So we know you get life from the word and from the spirit. Así que sabemos que obtienes vida de la palabra. Y del espíritu. But you need to be a good steward of that spiritual life. Pero tienes que ser un buen administrador de esa vida espiritual. So how do you, how do you, how do you become a good steward? Así que, ¿cómo te vuelves un buen administrador? Sowing life into other people. Amen. Sembrando vida en otras personas. If you sow generously, you will reap generously. Si tú siembras eh, generosamente, generosamente cosecharás. So what Sherry and I did, lo que Sherry y yo hicimos, we ministered to the children and to the children's parents. Ministramos a los hijos y a los padres de los hijos, de los niños. And then we established a mission. Y luego establecimos una misión. Now, we used our funds to support the mission. Y nosotros usábamos nuestra eh, finanzas para apoyar el ministerio. But all the time we were doing that, pero cada vez que nosotros hacíamos eso, we were continuing to tithe to those people who gave us spiritual oversight. Continuamos eh, diezmando a las personas que nos estaban dando eh, esa cobertura espiritual. So we used our money to rent a small building downtown. Así que usamos nuestro dinero para rentar un pequeño edificio ahí en el centro. And to buy food to give people. Y para comprar alimentos para darle a las personas. So we ministered to homeless people. Así que ministrábamos a personas sin hogar. To drug addicts and alcoholics. A drogadictos, alcohólicos. Prostitutes. And prostitutes, prostitutas, and our and the people began to come, and we grew and grew. 
y las personas empezaron a venir y empezamos a crecer y a crecer. So we needed more space. Así que necesitábamos más espacio. So the next door to our building. Y en la siguiente eh, puerta de nuestro edificio. There were some drug dealers. Habían unos este dro eh, de los que trafican drogas, no traficantes de drogas. But yeah. we but we prayed them out of that building. Y oramos para que se salieran de ese edificio. They were arrested and went to prison. Fueron arrestados y llevados a prisión. So we rented that building. Así que rentamos ese edificio. Then we had a lot of children coming. Y había muchos niños que venían. So we rented the uh, laundry the mat, which was next door. Entonces, eh, también rentamos lo que estaba al lado. So we were using our funds. Estábamos usando nuestras finanzas. And we were pouring life into all of these people. Y estábamos derramando vida sobre estas personas. But we also minister in jails and prisons. Y también ministrábamos en cárceles y en prisiones. And recovery homes. Y en eh, casas de restauración. And we go around the world to uh, give... Uh, Teaching in ministry schools. Y, y vamos también a todo el mundo a ministrar en, en escuelas ministeriales. Raising up young ministers. Mm -hmm. Levantando ministros jóvenes. So this is how we have been investing in the lives of other people. De esta manera es como hemos estado invirtiendo en la vida de otros. So we've been sowing generously into their lives. Hemos estado sembrando generosamente en sus vidas. And God has given us an abundance That's of spiritual life. Y Dios nos ha dado abundancia de vida espiritual. And so uh, I am now 77 years old. Ahora yo tengo 77 años. And, and, you might, and you might think it's time for me to sit in a rocking chair and rock. Y tal vez pienses que sea tiempo de que yo me siente en una mecedora. But God told me to expand. Hallelujah. Pero Dios me dijo que me expandiera. Expand my vision. Expandir mi visión. Expand my territory. Mm -hmm. Expandir mi territorio. My area of influence. Mi área de influencia. So I'm not sitting down on the Lord. Así que no me estoy sentando en el Señor. I'm investing life into the other people. Amen. Yo estoy invirtiendo vida en otros. So this is the way you increase life. Esa es la manera en que incrementas vida. By doing the will of the Father. Haciendo la voluntad del Padre. Connecting with people who will help you, equip you, and train you. Conectándose con gente que te va a ayudar, que te va a entrenar, que te va a equipar. And be a good steward of the life that God has given you. Y ser un buen mayordomo de la vida que te da. Okay, I'm going to turn it over amen, to Sherry. Amen, 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 amen. Every day we need to desire more of the of the life of God. Cada día tenemos que desear más de la vida de Dios. And he says that if you delight yourself in him, y, y dice que si tú te deleitas en él, he will give you the desires of your heart. Él te va a dar los deseos de tu corazón. And so as as we uh, come close to him as we draw close to him. Y mientras nosotros venimos más cerca de él. He will draw close to us. Él va a venir más cerca de nosotros. And he will pour more life into us. Y él va a derramar más vida sobre nosotros. And then you have something to give to somebody else. Y entonces vas a tener algo que darle a otro. With, with your words and with your deeds. Con tus palabras y con tus hechos. You have life to give. Tienes vida para dar. And this series is all about life 
giving ministry. Y, y esta serie se trata de ministerios que dan vida. You know, there's death all around us. Porque hay muerte alrededor de nosotros. And there's darkness that's coming on the earth. Hay tinieblas que vienen a la tierra. But we are the life. Pero nosotros somos la luz. Every one of you. Cada uno de ustedes. You carry the life of God in you. Ustedes traen la luz de Dios, la vida de Dios en ustedes. And you can give more and more and more. Y ustedes pueden dar más y más y más. And when you give life. Y cuando tú das vida. You save that individual. Entonces salvas a esa persona. They can be delivered. Pueden ser liberadas. Healed. Sanados. Receive a miracle. Pueden recibir un milagro. See, that's another reason why we want to be connected with apostles and prophets. Esa es la razón por la que debemos estar conectados con apóstoles y profetas. Because in a true apostle and prophet, porque en los verdaderos apóstoles y profetas, in their ministry, en su ministerio, there will be signs and wonders. Va a haber entonces señales y maravillas. There will be miracles. Van a haber milagros. And, and as you're connected with them, y si estás conectados con ellos, what they have, you have. Lo que ellos tengan, tú lo obtienes. Hallelujah. Hallelujah. And there's many people that need a miracle. Y hay muchas personas que necesitan un milagro. Or they need a sign and a wonder. O necesitan una señal o una maravilla. They need to know that Jesus is real. Necesitan saber que Jesús es real. And our time is very short. Y nuestro tiempo es muy corto. Time is short. El tiempo es corto. For us to do the will of the Father. Para que hagamos la voluntad del Padre. And some of you have been holding back. Y algunos de ustedes se han estado deteniendo. You said, no, I will just go uh, be over here and nobody will see me. Y algunos dicen, no, yo nada más voy a estar por aquí, nadie me va a ver. But the Lord says, you don't put your light under a bushel. Pero la palabra dice que tú no escondes tu luz debajo de un almud. And you don't let the devil blow it out. Y tú no permites que el diablo te la pague. But you let it shine. Sino que permites que brille. Just like Isaiah 61 says. Así como dijo Isaías 61. Arise and shine. Levántate y resplandece. For your light has come. Porque tu justicia ha venido, ¿no? Tu luz ha venido. And the more of God's life you have in you, y entre más vida de Dios tengas en ti, the brighter and brighter your light will be. Más va a brillar tu vida. And so, I encourage you tonight. Así que les animo esta noche. To think about this message. Que piensen acerca de este mensaje. And the three things that Brother Fred brought to us. Y de las tres cosas que el hermano Fred nos trajo. To do the will of the Father. Hacer la voluntad del Padre. To be connected with apostles and prophets. Estar conectados con apóstoles y profetas. And what was the third one? Be a good steward. Oh, of yes, yes. Life. Yes. Be a good steward of your, of your life. Y ser un buen administrador de tu vida. I don't know how I could forget that. Sowing and reaping. No, no sé cómo yeah. pude olvidar el sembrar y cosechar. Because that's the second thing I say to the Lord every day. Porque esa es la segunda cosa que le digo al Señor todos los días. I'm a sower and you give me seed to sow. Yo soy un sembrador, tú dame semilla para sembrar. 
and the Lord is giving you more seed to sow. Y el Señor te está dando más semilla para sembrar. And this is a, the word of God. Y es de la palabra de Dios. The gifts of the Spirit. Los dones del Espíritu. Your finances. Tus finanzas. Your time. Tu tiempo. Your efforts. Tu esfuerzo. All of that is seed. Todo eso es semilla. So say to the Lord. Así que dile al Señor. I'm a sower. Soy un sembrador. And you give me seed to sow. Tú dame semilla para sembrar. And you will see your spiritual life increase. Y vas a ver cómo incrementa tu vida espiritual. Doesn't it make you feel wonderful when, when you're able to give a, a word of encouragement to someone? ¿No te sientes bien cuando das una palabra de, de ánimo a alguien? Are you able to lay your hands on someone and see them healed? O, o imponerle manos a alguien y verlos que sanan? Or to cast out a devil? O echar fuera demonio? All of that. Todo eso. Makes you feel alive. Te hace sentir vivo. And so I believe that during this season, yo creo que estamos en la temporada that we are coming more alive. Que vamos a, a estar más con vida, con más vida, más vivos. And the world is going to see that that the the body of Christ is strong. Y entonces el mundo va a ver que el cuerpo de Cristo está fuerte. It is that great threshing machine. Es, es como una, una gran máquina de presión. The army of God. El ejército de Dios. Marching through the land. Marchando a la tierra. 